Coucou, comment tu vas Bien, j'espère, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler à la fois de Secret Invasion et évidemment il y a le deuxième épisode qui est sorti il y a quelques jours, j'en ai déjà parlé à travers une review que je t'invite à aller voir si elle t'intéresse évidemment mais tu n'es obligé de rien mais on va aussi parler de l'avenir du MCU concernant certains programmes notamment un programme en particulier qui est assez attendu de toute façon je pense qu'il sera dans le titre et même dans la miniature on va parler d'Ardeville, la série sur le diable de Hell's Kitchen qui arrivera supposément l'année prochaine même si j'en doute fort mais bon elle arrive, on le sait, Daredevil, Born Again est sur la table. Mais là, on va parler de Secret Invasion par rapport à l'épisode 2. Parce que, honnêtement, je l'ai dit, je le répète, j'ai adoré cet épisode 2 de bout en bout. Il est pour moi nettement meilleur que le premier épisode. Hein, même à, voilà, après avoir mûri la chose euh, depuis quelques jours, voilà, depuis qu'il est sorti en y repensant, etc. C'est vraiment un excellent épisode. Et honnêtement, sans exagérer, ce que j'ai vu... Pour cet épisode 2, vraiment, m'a réellement surpris. En bien, vraiment en très très bien, parce que j'ai l'impression d'avoir regardé quelque chose que je n'avais jamais vu pour le MCU. Vraiment, dans le style, dans l'ambiance, dans, dans la construction que ça avait l'air de donner, c'était vraiment vraiment avec une écriture assez intelligente, des dialogues forts et impactants, mention spéciale à la meilleure scène pour moi, de cet épisode, mais de la série de manière globale pour l'instant, le dialogue, le face-à-face -face entre Nick Fury et Roddy, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de scène dans les programmes Marvel, films ou séries, où tu as deux personnages qui discutent à travers leurs idéaux, leur manière de penser, chacun d'eux dans leur position, argument contre argument, et que ce soit aussi pertinent, avec deux acteurs très impliqués, dans leur personnage, dans leur rôle, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils transmettent dans la scène. Et je trouve cette scène incroyable. Vraiment, vraiment incroyable, même de manière générale, cet épisode. Par exemple, on a du moins la communication à travers les acteurs, les actrices qui ont travaillé sur le projet, euh, notamment des habitués hein, du MCU, Samuel Jackson, Toby Smulder, entre autres, ont fait l'éloge de l'ambiance de cette série, le style qu'elle avait, et on comparait ça avec Captain America Winter Soldier qui est très souvent acclamé et porté au nu comme étant l'un des tout meilleurs films du MCU et à juste titre parce qu'il est vraiment excellentissime. Et à travers le premier épisode mais également ce deuxième et surtout ce deuxième où les choses se sont davantage accélérées où on a eu un petit peu plus d'épaisseur sur la série, ça se voit, ça se sent. Mais je dirais même que ça va plus loin, ça va plus loin dans le sombre, ça va plus loin dans la maturité, ça va plus loin dans la violence aussi. Enfin, je veux dire, on a une scène de torture dans cet épisode. Voilà, menée par euh, Olivia Conman, qui est excellente, je trouve, en Sonia. Elle dégage vraiment une belle énergie. Elle a un petit truc en plus à travers la caméra. Et c'est vraiment un personnage hyper cool à suivre. Et dans cette scène, on a le personnage de Sonia qui torture quelqu'un, qui lui coupe un doigt. Rien que ça. Rien que cette scène, pour moi, quand je l'ai vue, je me dis « Ah bon Ah bon On, on va là-dedans. » J'adore, hein pas de problème, mais on va vraiment là-dedans. On a littéralement un doigt qui est coupé de manière graphique et viscérale à l'écran. Alors attention, ça ne pisse pas le sang euh, à n'en plus pouvoir, évidemment. Mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça, d'aussi simple, mais d'aussi, on va dire, subjective. C'est français ce que j'ai dit J'espère. En tout cas, vous avez compris, dans le MCU, clairement, et même la scène de torture en elle-même. Ou, alors, ou, ou encore la scène d'action dans la boucherie, menée par Gravik, où ils sont deux, ils font vraiment du sale à tous les hommes présents dans la boucherie, coup de couteau, coup de balle, du sang qui gicle. C'est vraiment chiadé, c'est vraiment soigné, et avec un certain style que je, 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 je trouve qu'on n'a jamais vu dans le MCU, dans la maturité, je le répète encore une fois, dans la, la violence, dans le ton, c'est fort. Franchement, c'est très très fort, ça fait très plaisir. Quelque part, c'est assez triste de... Enfin, triste. Toute proportion gardée, évidemment, tout est relatif. Mais c'est dommage que la série ne fasse pas plus grand bruit pour l'instant, de manière générale. Hein, parce qu'à à travers ces deux premiers épisodes, on sent que la, ne fait... la série pardon, ne fait pas vraiment parler d'elle au plus haut point. Du moins, comme elle le mériterait. Parce que vraiment, on est sur quelque chose de très qualitatif. C'est pas fini, attention, ne crions pas au génie trop vite, c'est pas encore fini, il reste les trois quarts de la série pour l'instant, mais ça se dessine plutôt bien. 
ça se dessine vraiment bien et j'espère que la qualité va rester constante pour l'instant, voire même aller encore plus haut pour le reste des épisodes, mais ça, on pourra le juger dans les prochaines semaines, évidemment, et on en parlera sur la chaîne, mais franchement, j'espère que ça va garder cette idée-là, et dans la proposition qui a l'air d'être faite avec Secret Imagen, à tous les niveaux, que ce soit dans le fond ou dans la forme, même dans l'écriture, ce que ça développe, ce que ça raconte, le rapport entre les personnages, je le répète, mais la scène entre Nick Fury et Roddy est excellente pour ça, elle caricature, pas caricature, mais représente réellement tout ce que j'essaye de dire, dans, dans l'écriture, dans la narration, dans l'histoire que ça raconte, l'ampleur que ça peut avoir, la menace que les choses représentent, du moins certaines choses, on est vraiment sur quelque chose de, de construit de manière pointue, détaillée, et c'est fort, franchement c'est fort, j'espère que vous voyez très bien ce que je veux dire, sinon je parle dans le vent depuis tout à l'heure et c'est pas ouf, et je trouve que c'est vraiment vraiment encourageant, pour une série comme Daredevil Born Again. Parce que Daredevil Born Again, bah, le personnage de Daredevil, qui a été inclus dans le MCU euh, à travers Spider-Man No Home avec son petit caméo et qu'on a vu un petit peu plus longuement et surtout en Daredevil dans la série She-Hulk, même si on ne se souviendra pas forcément de son implication dans cette série, c'est comme ça, il fait partie de l'univers partagé, ce qui était un sujet assez douteux à l'époque à travers l'univers Netflix, que ce soit Daredevil ou que ce soit de manière générale tous les Defenders. Là, pour le diable de Eskitchen, c'est désormais officiel et ancré de manière formelle. Il aura droit à sa série, qui euh, sera composée de 18 épisodes, enfin du moins est toujours composée de 18 épisodes pour l'instant. Elle était en tournage depuis quelques semaines, mais a, le tournage a été interrompu à cause de la grève des scénaristes. Enfin bref, elle est censée sortir l'année prochaine, mais je pense qu'il ne sortira pas l'année prochaine. Et par rapport à, au programme dédié à Tardeville au sein même du MCU... Certains sont très hypés, certains sont juste curieux de voir ce que ça va donner, et d'autres sont assez, euh, on va dire, pessimistes, et se montrent assez réticents par rapport à l'œuvre de manière générale. Pour une simple et bonne raison, et ce qui est assez respectable en vrai, et totalement compréhensible, c'est que Daredevil, à travers la série Netflix, dégageait réellement une certaine ambiance également très violente. Il y avait beaucoup de sang chez Netflix, dans sa série à lui. Il y avait beaucoup de sang, c'était assez graphique, et ça apportait quelque chose en plus. Ça permettait d'inclure le personnage dans un style particulier qui lui était propre, véritablement. Et ça se permettait également d'aborder des sujets assez profonds, assez pointus, et pas forcément qu'on pouvait, qui ne pourraient pas forcément être abordés dans tous les programmes de super-héros. Et c'est pour cette raison que l'univers Netflix, de manière générale, avait un certain style, quoi qu'on en dise, et Daredevil était véritablement le summum par rapport à tout ça, avec Pudisher légèrement au-dessus. Mais ça, forcément, ce, ce style et ce que dégageait la série d'Ardeville à bien des égards, ben certains savent d'entrée de jeu que ça ne pourra pas être retranscrit dans cette nouvelle série inclue dans le MCU. Parce que voilà, elle fera partie de l'univers partagé. Et à travers ça, le personnage et même le style de la série devra s'inclure malgré tout dans un carcan assez, on va dire, family friendly, entre guillemets, hein, évidemment, qui va devoir rentrer dans un certain cahier des charges qui va baisser certains, certains styles qui auraient pu être appuyés ou du moins qui étaient appuyés avec la série Netflix et qui là disparaîtra ou du coup sera vraiment vraiment assez amoindri. C'est ce qu'on aurait pu se dire et en vrai soyons honnêtes ça va être le cas. Ce sera pas aussi violent, aussi viscéral que l'était enfin du moins le délire Netflix. Mais pour le coup, à travers ce que j'ai vu dans cet épisode 2 de Secret Invasion, je me dis qu'en vrai, si on a des gens aux manettes de cette série, que ce soit réalisateur, réalisatrice, scénariste, qui ont une réelle vision, qui savent réellement où ils, vont, où ils veulent aller, dans, 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 dans ce qu'ils veulent vraiment retranscrire à la caméra, ben je trouve que vraiment, si, si Marvel Studios garde cette idée de proposer ce genre de choses, et retranscrire ça à travers plusieurs projets du MCU qui, qui en valent la peine, et notamment d'Ardeville, puisque ce serait totalement légitime d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a eu avec Secret Invasion, et notamment cet épisode 2, je le répète, ben, en vrai, moi ça me conviendrait. Ça me conviendrait. Ce ne sera pas aussi violent, je le répète, que ça l'était pour Netflix, mais moi, je l'ai déjà dit de toute manière en vidéo, je trouve que d'Ardeville peut être tout aussi intéressant en tant que personnage dans ce qu'il raconte, dans les thématiques qu'il aborde et dans ce qu'on peut voir, 
sans forcément être, euh, avoir le, le curseur de la violence poussé à un certain maximum. Si on, on baisse un petit peu l'aspect violent, viscéral, intense, etc., tout en gardant une certaine construction narrative et d'évolution par rapport au personnage, l'incluant dans, dans quelque chose d'assez mature malgré tout, d'assez sérieux, d'assez sombre, sans pour autant aller dans la violence, tu peux faire du sérieux et du sombre sans viol... avoir quelque chose de violent, j'ai galéré à parler, mais de manière viscérale à l'écran. Ce qu'on a vu à travers l'épisode de Secret Imagine, je me répète beaucoup, et désolé, mais... mais je trouve que ça peut être maîtrisé en fait. Il faut tout simplement qu'il y ait une réelle intention derrière de proposer quelque chose avec une réelle essence, là, propre à Daredevil, sans se permettre certaines choses, évidemment, puisque c'est l'univers Marvel, c'est Marvel Studios, et ce sera sur Disney+, évidemment. Mais si on peut avoir quelque chose qui ressemble à Secret Invasion, moi, perso, je signe tout de suite. Je sais pas vous, mais moi, franchement, je signe tout de suite, à 100%. Parce que j'ai vraiment ressenti quelque chose de particulier, et dans le bon sens du terme, avec Secret Invasion au travers de l'épisode 2, et qui peut totalement s'inclure, ou du moins être retranscrite, avec la série Daredevil Born Again, qui sortira prochainement, franchement. Et en vrai, ça pourrait totalement correspondre à, à Daredevil, à 100%. Après, on verra si ça va être fait, on verra quelle ampleur la série aura, quel style la série aura. Euh, mais en tout cas, j'aimais de gros espoirs par rapport à tout ça. Cet épisode 2 de Secret Invasion, je me répète une énième fois, mais m'a fait énormément plaisir. Vraiment, ça inclut la série dans un carcan particulier qui lui donne vraiment un aspect assez original et haletant et passionnant à suivre. Et j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner par la suite en espérant ne pas être déçu. Attention, en espérant ne pas être déçu. Mais de toute manière, on en reparlera, que ce soit de Secret Imagine d'un côté ou de Daredevil de l'autre. N'hésitez pas de votre côté à me dire tout ce que vous pensez de tout ça à travers cette réflexion que j'ai faite, les arguments que j'ai avancés, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord Partagez-moi tout ça dans les commentaires, ça pourrait être très intéressant d'en parler. Voilà, euh, c'était tout pour moi, je pense que j'ai dit euh, le plus gros du morceau, du moins l'essentiel, j'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais comme d'habitude, mais en tout cas, l'essentiel encore une fois est là, je le répète. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, donc merci à vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao